สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวผมจะมา unbox ตอนนี้ฮะ Buffalo d i e Station Duo เป็นฮาร์ดดิสคู่นะครับความจุรวมกันของฮาร์ดดิสทั้งสองตัวเนี่ยรวมกันสี่เทราไบต์ฮะซึ่งประโยชน์ของตัวนี้ก็คือเอ่อมันสามารถใช้แบ็กอัพแล้วก็ใช้เลดได้เลดเลดศูนย์เลดหนึ่งนะซึ่งอย่างเอ่ออย่างเช่นถ้าคุณจะเอ่อแบ็กอัพข้อมูลแบบให้ใส่ฮาร์ดดิสทั้งสองลูกพร้อมกันในครั้งเดียวนะฮะแล้วก็เซตสามารถเซตได้ซึ่งซึ่งก็จะกลายเป็นว่าคุณจะมีมีพื้นที่ใช้งานจริงสองเทราไบต์เนี่ยแล้วก็อีกสองเทราไบต์นี่คือมันก็จะเป็นเป็นมิลเลอร์ลิงเป็นลงในฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งข้างในจะดูมีฟีเจอร์อะไรบ้างนี่มี USB สามมีเลดคอนโทรลเลอร์ในตัวมีซอฟต์แวร์แบ็กอัพซึ่งข้อดีของ Buffalo อันนี้ฮะคือเออมันเป็น USB สามที่ที่เป็นที่เป็นรุ่นที่เป็นฮาร์ดดิสก์คู่อย่างเงี้ยนะซึ่งเอ่อของ s e a g a t กับ Western Digital เนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็น USB สามของเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะทำเป็นเอ่อ f i r e w i r e แปดร้อยหรือ USB สองธรรมดาแล้วก็ Thunderbolt Port ซึ่งซึ่ง Thunderbolt เนี่ยเร็วกว่าตัวนี้แน่นอนฮะแต่ว่าราคากระสูดฮะราคาแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยคือถ้าคนอยากอยากได้ความคุ้มค่าเนี่ยแนะนําตัวนี้เนี่ยราคาโอเคกว่าโอเคกว่าเยอะเลยฮนะถ้าถ้าไม่ต้องการความเร็วขนาดทันเดอร์โบนะคือคือจริงๆผมก็อยากได้ความเร็วขนาดทันเดอร์โบเหมือนกันแต่ว่าราคาโอ้โหนะถ้าถ้าไม่โปรไม่โปรเฟชชั่นอลจริงๆนี่อาจจะไม่กล้าซื้อมี USB สามนะใช้กับเครื่อง USB สองก็ต่อได้มันซัพพอร์ตอยู่แล้วอ่านี่มีหมดอะไรบ้างนี่เลดศูนย์เลดศูนย์เลดหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะฮะเลดศูนย์เลดหนึ่งนะเลดศูนย์ก็คือแบ่งข้อมูลไปอยู่ในในฮาร์ดดิสทั้งสองลูกนะฮะแต่ว่าหมดนี้ไม่แนะนำนะฮะมันอาจจะไม่ปลอดภัยกับข้อมูลแต่คือได้ความเร็วสูงนะส่วนเลดหนึ่งนี่คือเป็นมิลเลอร์ลิงฮะฮาร์ดดิสทั้งสองลูกในตัวนี้จะเป็นข้อมูลเหมือนกันเปรียบนะทำให้อัตโนมัติซึ่งเราจะไม่เสียเวลาในการก๊อปปี้ข้อมูลซ้ำซ้อนหลายรอบนะอ่าแล้วก็มีสแปนนิ่งโหมดก็คือฮาร์ดดิสสองลูกใช้เต็มสองลูกเลยฮะไม่ไม่ต้องมีเลดไม่ต้องอะไรนะสี่เทราไบต์เต็มๆนะอ่านอร์มอลโหมดเรียกผมไม่แน่ใจว่านอร์มอลโหมดกับสแปนนิ่งโหมดต่างกันยังไงนะเดี๋ยวใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะ <coughs> อะ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอ่าข้างในเป็นยังไงนะแกะกล่องกล่องนี้แกะอยู่แล้วนะฮะจากตั้งแต่แรกนะฮะเพราะว่าต้องติดสติกเกอร์รับประกันนะครับอ่ามีสาย USB สามเดี๋ยวผมจะขยับให้นิดนึงอ่ามีอะไรอะแดปเตอร์แดปเตอร์ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันใช้ปลั๊กหลายประเทศได้นะเห็นไหมแต่เขาให้มาให้มาประเทศเดียวคือประเทศไทยนี่นะเดี๋ยวผมแกะดูนี่ครับอ่าในตัวปลักนะเดี๋ยวเข้าใกล้นี้นี่คืออันนี้ปลักของเมืองไทยนะเอามาใส่อะแดปเตอร
เดี๋ยวใส่ให้ดูเอาฝาออกนะฮะนี่แค่เอาตรงนี้เสียบเข้าไปนะง่ายๆเสียบเข้าไปอย่างนี้นี่ใช้ได้เลยนะเสียบปลั๊กได้เลยเอ่อซึ่งผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมในไทยเนี่ยเขาให้ให้ปลั๊กมาตัวเดียวนะมีจริงเอ่ผมไม่รู้ว่าบัฟฟาโลเป็นยังไงนะแต่ว่าของเอ่อเวสเทิร์นดิจิตอลเนี่ยเอ่อผมซื้อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาให้ให้ตัวปลั๊กเนี่ยหลายตัวสําหรับใช้ในหลายประเทศได้เอ่อใช้ในอังกฤษใช้ในไทยอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีหัวหลายแบบแล้วเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าตัวนี้มาเสียบนะเอ่อไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่ออาจจะเป็น policy ของของในไทยว่าเขาให้อันเดียวมั้งนะผมว่าต่อไปที่กันกระแทกอ่าแล้วตัว dive อยู่ในนี้นะครับอย่าปรับผ้าไปชัดนิดนี่หมดแล้วนะมีซีดีไดเวอร์หรืออะไรสักอย่างนะเอออาจจะไม่ใช่ไดเวอร์ครับอาจจะเป็นแค่ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะไดรฟ์นาวิเกเตอร์เลดยูทิลิตี้บัฟเฟลโลทูสอ่าใช้มีของ Windows แล้วก็ของ Mac นะฮะใช้กับ Mac Mac ได้อ่ามีคู่มือกันใช้งานเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูตัว Drive หนักนิดนึงอ่านี่หล่อไหมขนาดเล็กครับแต่หนักอ่นี่ข้างหลังก็เป็นอ่า USB นี่ครับนี่มีสวิตช์นะเปิดปิดได้ USB 3นี่ก็เป็นเสียบปลั๊กไฟอันอื่นก็ทั่วไปข้างล่างก็เป็นซีเรียลนัมเบอร์นู่นนี่นั่นนะข้อมูลอ่าเดี๋ยวผมแกะหอพลาสติกออกเอ่อซึ่งเวลาเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันมันต้องแกะฝาหน้านี่ออกนะเดี๋ยวแกะให้ดูแกะฟ้ามาแล้วโอ้โหฮ
ที่เขาใส่อะไรเนี่ยเติมมันหมดเลยก็เนี่ยโอเคผมขี้เกียจแกะละเยอะเหลือเกินเอาเป็นว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวแกะกระดาษออกก็จะเห็นฮาร์ดดิสฮะมีสองลูกนะเวลาถอดเปลี่ยนก็ถอดเปลี่ยนออกได้นะแค่แค่ถอดฝาถอดฝาเนี่ยออกก็เสร็จแล้วแล้วก็ระบบมันก็จะทําให้เองทุกอย่างของบัฟฟาโลเนี่ยรุ่นที่หน้าตาแบบอย่างเงี้ยมีมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะฮะมีรุ่นที่เป็น NAS ด้วยฮะเป็นเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแต่แต่รุ่นนั้นก็จะไม่มี USB 3ให้นะครับถ้าคนที่ต้องการความเร็วสูงหน่อยนะแต่ว่าประหยัดงบหน่อยไม่ยังยังไม่กล้าเล่น Thunderbolt ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากครับโอเคสุดฟ้าอ่าโอเคปิดฝายากนิดหน่อยมันไม่มีตัวล็อกง่ายๆอ่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ